Bom, pessoal, esse vídeo é para quem deseja obter informações aí sobre a troca de titularidade na Enel. Se você quer saber como fazer a troca de titularidade na Enel, eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como fazer. É, eu tô aqui no Google, a primeira coisa que você deve fazer aí é entrar no site da Enel. Então, digita aí no Google Enel. Aqui o primeiro endereço que já aparece já é o da Enel, já aparece para você a opção troca de titularidade, você pode clicar em troca de titularidade. Aqui você precisa estar atento ao seu estado, se não aparecer aí a opção para você selecionar o seu estado, aqui na parte superior esquerda tem a opção aí que você pode selecionar o seu estado. Então vamos supor aqui que eu seja do Rio de Janeiro mesmo, então eu clico em Rio de Janeiro, se você for do Ceará, São Paulo, e aí você, você seleciona e você vai ser redirecionado para a parte, é, parte específica do seu estado. Aqui no site, gente, você vai clicar em para você, e aqui você desce um pouquinho e já clica em troca de titularidade. Clique em troca de titularidade, eles vão abrir uma nova página aí, vão te redirecionar. E aqui tem todas as informações e também a página onde você vai poder enviar os documentos e preencher o formulário. Então, a primeira coisa que você deve saber aí é que você não pode ter débito no seu nome se você quiser fazer a troca de titularidade na Enel. Você não pode ter débito vinculado ao seu CPF em relação a essa unidade consumidora que você quer fazer a troca e também não pode ter débito de outra unidade. Se você tiver, por exemplo, duas casas no seu nome, Junto à Enel, se você tiver débito em outra, mesmo assim você não vai poder fazer. Você tem que estar com o CPF sem débito vinculados com a distribuidora. Outra coisa, quando você for solicitar, você precisa ir lá no seu contador, seu medidor, o relógio lá da sua casa e você vai fazer, você vai dizer, informar para eles a leitura contada lá no contida lá no, no medidor para que eles possam emitir a fatura, porque eles vão fazer um cálculo, por exemplo, se você quer fazer a troca de titularidade hoje, significa que você tem gastos até hoje, você vai ter que pagar por, este, por estes gastos. Então, eles vão enviar para você uma fatura, essa fatura pode ser enviada até por e-mail e você vai fazer o pagamento. Se você não sabe se você tem dívida ou não, você pode também fazer a consulta, eles já deixam aqui o link aí onde você pode solicitar a sua segunda via, você tem que pagar tudo que você deve para você solicitar a troca de titularidade. Documentos necessários. Para você fazer isso, você vai precisar da cópia do documento de identificação com foto. E aí pode ser a carteira de identidade, a CNH, a carteira de trabalho, o passaporte, enfim. Você precisa também da cópia do CPF. E o seu CPF ele precisa estar em situação regular junto com a Receita Federal. Então, se você tiver com algum problema na Receita Federal do seu CPF, entra no site da Receita, regulariza primeiro para depois você é, fazer a troca de titularidade. E se você for cadastrado junto à Enel como pessoa jurídica, você vai ter que enviar aí a cópia do CNPJ. Para você fazer essa troca de titularidade, você tem que ter acima de 18 anos, tá? Tem que ser maior de 18 anos. E aqui é a parte para fazer a troca, é a parte específica da troca de titularidade. Aqui você pode entrar com o número do cliente que está lá no seu, na sua fatura de energia ou sem o número do cliente. Como eu não sou cliente da Enel, eu vou clicar aqui sem o número do cliente. E aqui você tem que colocar os dados aí, os seus dados, no caso, do cliente atual, já que você é o cliente atual e quer trocar a titularidade, você coloca o nome, endereço, bairro, número da casa, complemento, se é casa, apartamento, a cidade. Ah, nem precisava selecionar. Ah, é, precisava, porque o estado, depois a cidade. Você tem que selecionar o estado do Rio de Janeiro. Aqui embaixo, você vai colocar os dados do novo cliente. Seleciona aí, é pessoa física, é uma empresa que você vai estar tá trocando aí a titularidade? É para o um nome de uma empresa? Enfim. Aí você coloca os dados, o nome do novo cliente, CPF, a pessoa, o nome da mãe da pessoa, a data de nascimento, se é solteiro, se é casado. A, vai colocar um, um endereço de e-mail dessa pessoa, o telefone de contato. E é obrigatório ter um telefone de contato, gente. Quando tem esse asterisco aqui, ó, é obrigatório. Aí precisa selecionar aqui. Um documento oficial com foto, e aí você vai escolher RG, ou se, por exemplo, se escolheu o CRG, volta aqui do lado, digita aí o número do RG, se escolheu o CNH, digita o número do CNH, e aí é, coloca aqui a data de emissão do documento, e aqui você precisa anexar, gente, a xerox dos documentos, tá? 
Então, aqui você vai clicar em procurar e vai selecionar no seu computador os arquivos, as instruções. Aqui você precisa mandar aí, no caso, o é, frente e verso. Então, você vai abrir aí o seu RG para você mandar com frente e verso. Aí, dizem que os documentos devem estar em formato é, JPG ou GIF ou PDF, tá? E não pode passar de 8 megabytes. Então... Você envia, aí eles perguntam, a solicitação está sendo realizada por um representante legal do novo titular, ou seja, é, você está autorizado a fazer essa, essa, essa troca de, titular, de, de titularidade, a pessoa realmente está sabendo, enfim, você clica em sim ou em não, e aí eles pedem alguns dados complementares, e é hora de você informar lá a leitura que eu falei no início, que está lá no seu medidor, você vai colocar aqui, é, data que entrou no imóvel, aqui são outras informações que você precisa é, preencher com bastante atenção. Aí pergunta também o critério de renda, aqueles, é, a autorização, você autoriza a Enel a fazer essa troca de titularidade, você clica aqui em concorda e aceito, con confirma que tem mais de 18 anos de idade, confirma todas as informações, se você quiser colocar alguma observação importante aí, você escreve aqui, depois você clica em não sou robô e depois você clica em enviar.